स्टूडेंट uh, अब हम पढ़ेंगे प्रेपरेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड मैं यहां तीन कार्बन कंपाउंड को फोकस करूंगा आई मीन फॉर्म एल डी हाइड एसेट एल बोथ आर एल और फिर मैं एसीटोन की बात करूंगा दैट इज अटोन फॉर्म एल के बारे में प्रेपरेशन को पढ़ने से पहले ना मैं फॉर्म एल के बारे में कुछ खास बातें आपको बताता हूँ पहली बात फॉर्म एल इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल फैमिली फर्स्ट मेंबर ये पहली बात आपने से रखनी और दूसरी बात इसको हम ना मैथानल कहते हैं मैथानल एन ए एल जब भी ए एल आता है ना तो एल डी हाइड की तरफ इशारा है इसका फॉर्मूला इसका फॉर्मूला है एच सी एच ओ ये भी ठीक है आप इसको सी एच टू ओ भी कह सकते हैं ये ये दोनों बातें है आपको आनी चाहिए आ, अच्छा मैंने कहा दिस वन द फर्स्ट मेंबर और एक और बहुत अहम बात और वो ये कि फॉर्म एल डी हाइड इज द ओनली एल डी हाइड इज द गैस एट रूम टेम्परेचर ओनली एलडीहाइड ओनली एल डी हाइड विच इज अ गैस विच इज अ गैस और याद रखो इट्स बॉलिंग प्वाइंट इज बॉलिंग प्वाइंट इज माइनस ट्वेंटी वन डिग्री सेंटीग्रेड इट्स अ गैस बॉलिंग प्वाइंट एक और भी मैं बात आपसे करूंगा कि फॉर्म एल डी हाइड फॉर्म एल डी हाइड इसका ट्रेड नेम इसका कमर्शियल नेम फॉर्मोलिन है उसको हम बार में देखते हैं लैब प्रेपरेशन इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन डिफरेंस क्या है लैब प्रेपरेशन इसमें आपके पास प्रोडक्ट समाल अमाउंट में हासिल होता है इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन लॉर्ज स्केल प्रेपरेशन इसमें आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा मिकदार में बड़े पैमाने पे हासिल होता है स्टूडेंट दोनों प्रेपरेशन के लिए इक्वेशन सेम है वी हैव द मैथानोल वी हैव द ऑक्सीजन मैथानोल शुड बी इन दैपर्स फॉर्म तो जब मैथानोल वेपर्स और ऑक्सीजन एयर इसको हम ट्रीट करवाते हैं कंडीशन क्या होंगी वो अभी मैं डिस्कस करूंगा वी हैव द फॉर्म एल डी हाइड अलॉन्ग विद वाटर ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए और आपको आती है लैब और इंडस्ट्रियल में डिफरेंस क्या है वो डिफरेंस तो याद करना है दैट इज द एंट्री टेस्ट वो डिफरेंस याद करना डिफरेंस में डिफरेंस है बेटा जी डिफरेंस है कंडीशन का कंडीशन का और कंडीशन में मैं दो सिर बातें करूंगा एक कैटलिस्ट और दूसरा टेम्परेचर टेम्परेचर अगर आप कैटलिस्ट लेते हैं कैटलिस्ट लेते हैं प्लाटिनाइज प्लाटिनाइज एसबेस्टॉस एसबेस्टॉस ये बहुत बहुत कॉस्टली है प्लाट, प्लाटिनम तो प्लाटिनम ये कैटलिस्ट यानी महंगा है एक्सपेंसिव कैटलिस्ट या ये ना लो आप कॉपर का यूज कर ले या आप सिल्वर का यूज कर ले इनमें से कोई एक कैटलिस्ट लेने टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड 300 अगर आप इन कंडीशन के तहत ये रिएक्शन करवाएंगे यू विल हैव फॉर्म एल डी हाइड बट इन समाल अमाउंट प्रोडक्ट की यील्ड कम होगी दिस इज द लैब प्रेपरेशन अब इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन में आए इंडस्ट्रियल प्रेपरेशन में आप कैटलिस्ट को याद रखना ये एंटी टेस्ट कहता है कंपेरिजन से बात को याद करें आप लेना अब आपने क्या लेना है अब आपने लेना है आयरन ऑक्साइड This one is the catalyst. Or plus molybdenum oxide Mo two O three, and the temperature temperature is temperature is five hundred degrees centigrade. Five hundred. आप ना इसके साथ साथ आप silver को भी बताओ रे. अगर ऊपर भी silver नीचे भी silver तो फिर difference किसका आया? फिर आपके पास temperature का difference. Temperature high होगा industrial preparation. Temperature low होगा lab preparation. तो आपने इन कैटलिस्ट को भी याद करना है इन कैटलिस्ट को भी याद करना है टेम्परेचर भी देखना है और ये सारी चीजें आपके जेन में बैठी हुई इक्वेशन भी आपको आनी चाहिए अब हम बढ़ते फॉर्मलिन वट इज फॉर्मलिन तीन चार बातें तीन चार बातें पहली तो बात आप ना मार्केट में जाए केमिकल मार्केट जाए उन्हें जाके कहें कि मुझे फॉर्मेलिटी हाइड गैस दे दिस वन इज अ गैस ये गैस है मुझे फॉर्मेलिटी हाइड चाहिए वो कहेंगे जरा बाहर निकल जाए थैंक यू हमारे पास नहीं है उन्हें कहें प्लीज फॉर्मलिन मिल जाएगा वो कहेंगे प्लीज तशरीफ रखे अभी आपको देते फॉर्मेलिटी हाइड फॉर्मलिन एक लफज का डिफरेंस फॉर्मलिन इज द कमर्शियल इज द ट्रेड नेम ऑफ फॉर्मेलिटी हाइड पहली बात यह क्या है दिस वन इज द कमर्शल कमर्शल या जिसे मैं कह रहा हूं ट्रेड नेम ऑफ 
फॉर्मेल्डिहाइड ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड एक और बात ये जो फॉर्मलिन है ना ये है क्या चीज बेटा जी फॉर्मलिन इज अ मिक्सचर मिक्सचर है फॉर्मलिन किस किस का तीन चीजों का इट हैज फोर्टी परसेंट एच सी एच ओ वॉट इज दिस एच सी एच ओ दिस इज द फॉर्मेल्डी हाइट इट हैज एट परसेंट सी एच थ्री ओ एच मिथाइल को एंड इट हैज फिफ्टी टू परसेंट वाटर तो फॉर्मेल्डी फॉर्मली दिस वन इज अ मिक्सचर फोर्टी परसेंट फॉर्मेल्डी हाइट एट परसेंट अच्छा जरा सुनना ये कैसे मिक्सचर बनता है बेटा जी आपने मिथाइल अल्कोहल लिया आप उसके ऑक्सीडेशन करवा रहे इन कंडीशन के तहत अब जितना आपने मिथाइल को लिया ना उसमें ज्यादातर दैट कन्वर्ट्स इनटू फॉर्मेल्डिहाइड एंड वाटर दिस फॉर्मेल्डिहाइड विच इज द गैस इट इज अब्सॉर्ब इन वाटर सम अमाउंट ऑफ मिथाइल अल्कोहल विच रिमेन्स अन रिएक्टिव दैट दैट आल्सो मिक्स विद दिस मिक्सचर एंड वी हैव अ मिक्सचर ऑफ थ्री सॉल्वेंट्स थ्री लिक्विड Now HCH2 is is also the liquid when in the solution with water and ethyl alcohol, and methyl alcohol. This one is not in the liquid state. So this mixture, this mixture is called formally. Formally, मैं एक आपको बड़ी खास बात बताता हूं एक बुक थी उसमें यह खूबसूरत पॉइंट लिखा हुआ था एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन के लिए सोडियम के लिए एन ए पोटेशियम के लिए के हम ना आयरन के लिए एफ ई कापर के लिए सीयू हम किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन के लिए सिंबल यूज करते हैं किसी भी मोलेकुलर कंपाउंड उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए इंपेरिकल या मोलेकुलर कंपाउंड इंपेरिकल या मोलेकुलर फॉर्मूला यूज करते हैं दिस वन इज अ मिक्सचर यानी तीन चीजें आ गई ना एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर एलिमेंट दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय फॉर्मूलाज मिक्सचर फॉर्मुलिन इज अ मिक्सचर इज दे आर एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर मिक्सर आंसर नो कोई नहीं है फिर मिक्सर की कोई रिप एयर है मैं कहूं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एयर एयर इज अ मिक्सर ऑफ डिफरेंट गैसेस व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एयर कोई नहीं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शरबत अब शरबत में आप पानी डालते हैं आप उसमें जामे श्री रूफ सा वगैरह जो चीनी आप उसमें डालते हैं लीमू डालते हैं आप सॉल्ट उसमें डालते हैं अब वो चार चीजों का मिक्सर व्हाट इज द फॉर्मूला नो मिक्सर हैज नो फॉर्मूला बट एक बुक है उसमें फॉर्मोली इनका फॉर्मूला दिया हुआ है बहुत बड़ी अहम बात है और फॉर्मोलिन का फॉर्मूला वो बला क्या दे रहा है वो फॉर्मोलिन का ये फॉर्मूला कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ओ एच एंड ओ एच मिक्सचर का फॉर्मूला नहीं होता मैं मैं, मैं पहले बता तो चुका हूं लेकिन फॉर्मोलिन का ये फॉर्मूला अच्छा दो बातें फॉर्मोलिन के नेचर के बारे में फॉर्मोलिन जो है दिस इज एंटीसेप्टिक सेप्टिक फॉर्मोलिन दिस वन इज डिस इन फैक्टेंट ये दोनों अल्फाज की मीनिंग आपको पता है बायो वालों के लिए नया लफज नहीं है तो एंटीसेप्टिक डिस इनफेक्टेंट और इसके यूजेस चार बातें चार बातें याद रखनी है ये आपको हेल्प आउट करेंगी आपकी एफ एस सी में हेल्प आउट करेंगी याद रखनी मैं चार लफज बोलूंगा ये जो फॉर्मली मैं यूज बोल रहा हूं फॉर्मलीन एंटीसेप्टिक है डिस इनफेक्टेड है इट इज यूज एज फंजीसाइड फंजीसाइड जहां भी लफज साइड आए सीडल से सीडल मीन टू किल केमिकल्स टू किल फंजाई और कार्ड फंजीसाइड जर्मीसाइड जर्मीसाइड जर्म्स को किल करने के दिस वन इज यूज फॉर प्रेजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसमेन ये आप लिखेंगे प्रेजर्वेशन ऑफ प्रिजर्विंग द बायोलॉजिकल स्पेसमेन स्टिलाइज इन द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट ऑपरेशन के बाद जो इंस्ट्रूमेंट है उनको स्टिलाइज करने के लिए उनको फॉर्मलिन से वाश किया जाता है आपकी जो बायो की लैब है उसमें एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए उनको फॉर्मलिन में रखा जाता है ये आपने बातें फॉर्मलिन के बारे में 